ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க குணா கேவ்ஸ் மஞ்சுமேல் பாய்ஸ் அதிகமா பேசப்பட்டு இருக்கிற விஷயம் குணா மூவி கப்ரன் தானே குணா கேவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்துச்சு ஆக்சுவலா இந்த கேவ்ஸுக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு உண்மையான பேர் இருக்கா இந்த இடத்த யாரு கண்டுபிடிச்சா எப்போதுமே ஒரு இடம் இருக்குன்னா அந்த பிளேஸ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் அந்த மாதிரி இந்த இடத்த யாராச்சும் கண்டுபிடிச்சு இருக்காங்களா யாரு அவங்க இந்த கேவ்ஸ் பத்தின ரெண்டு கதைகள் சொல்லப்படுது அது என்ன மஞ்சு மேல் பாய்ஸ் மூவி எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு இப்படி ஒருத்தவங்களை காப்பாத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதே நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஃப்ரெண்ட் சென்டிமெண்ட்ஸ் எமோஷனலான மூவி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல கிட்டத்தட்ட மஞ்சு மேல் பாய்ஸ் இன்சிடென்ட் ஈக்குவலா ஒன்னு நடந்திருக்கு ஆனா அதை பத்தி பெருசா பேசப்படவே இல்ல அவர் யாருன்னு கூட யாருக்குமே தெரியல அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தியும் இப்படி எல்லாமே இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க வீடியோவை மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா குணா மூவி நைன்டீன் ரிலீஸ் ஆச்சு கண்மணி அன்போட காதலன் இந்த சாங் செம ஹிட் இப்ப வரைக்குமே அது மனசுல இருக்கிற சாங் இதுக்கப்புறம் தான் கொடைக்கானல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கேவ் இருக்கு அப்படிங்கறது மக்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அது வரைக்கும் பெருசா யாருமே இந்த கேவ்ஸுக்குலாம் போனது கிடையாது அது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாவும் இருந்தது கிடையாது இந்த மூவிக்கு அப்புறம் தான் அந்த இடத்துக்கு போய் அப்படி என்னதான் இருக்கு ஏன்னா இங்க கமல்ஹாசன் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க நடிச்சிருக்காங்க அவர் நடிச்ச இடத்த போய் பாக்கணுமே இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படிங்கறதுனாலே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தானே எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படி டூரிஸ்ட் வர ஸ்டார்ட் ஆனது தான் இந்த பிளேஸ்க்கு இவ்வளவு பேர் மூவிக்கு அப்புறம் வராங்களே ஏன்னா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு தானே எல்லாருமே வராங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறதுனால இந்த கேவ்ஸ் குணா கேவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்துச்சு ஆனா இந்த இடத்துக்கு உண்மையான பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பில்லர் ஸ்டோன் ராக்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு இந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்றேன் பில்லர் ஸ்டோன் ராக்ஸ் இப்படி ஒரு இடம் இருந்திருக்கு அப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் கொடைக்கானலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படி வரும்போது ஒரு ஆபிசர் பி எஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவர் இந்த பிளேஸ பாத்திருக்கார் அதுக்குள்ள போய் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிருக்கார் அப்படி பார்த்தவர் தான் இந்த இடத்துக்கு டெவில்ஸ் கிச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குணா கேவ்ஸ்க்கு டெவில்ஸ் கிச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு நேம் அவர் மூலமா வந்துச்சு சில கதைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள என்ன உண்மையாலுமே இருக்குங்கிறது யாருக்குமே இப்ப வரைக்குமே தெரியவே தெரியாது இது உள்ள விழுந்தவங்க யாருமே வெளியில வந்தது கிடையாது Except that one survivor. உள்ள போனவங்களோட பாடிஸும் எதுவுமே கிடைச்சது கிடையாது உள்ள விழுந்துட்டாங்க அப்ப அவங்க பாடி உள்ளதான இருக்கணும் அவங்க பாடிஸ் எல்லாம் எப்படி காணா போயிருது எப்படி எல்லாமே மறைஞ்சு போயிரும் அதனால ஒரு சில சொல்ற கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஒரு சாத்தான் இருக்கு அந்த சாத்தான் உள்ள போறவங்களை சாப்பிட்டுருது அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்றது இன்னொரு கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் இந்த போர் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க பதுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்த தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இங்கதான் அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டு தூங்கினதா சொல்லப்படுது ரொம்ப டீப்பான கேவ்ஸ் நம்ம இந்த கேவ்ஸ சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கு இதோட டெப்த் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபீட் அவ்வளவு ஆழமான ஒரு கேவ்ஸ் இது மூணு பில்லர்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பில்லரை நீங்க பிடிச்சுக்கிட்டு குனிஞ்சு வேர்டிக்கலா போனாதான் ஒரு பாத் இருக்கும் அது வழியாதான் நீங்க போகவே முடியும் இத சுத்தி இருக்கிற இடம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொலா ட்ரீஸ் கிராசஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபுல்லா இப்படிதான் இருக்கும் அந்த பாறையுமே ரொம்ப வலுக்கலா தான் இருக்கும் காலை வச்சீங்கனாலே சறுக்கிட்டு போற மாதிரிதான் இருக்கும் அதுலயும் தவறி உள்ள எங்கயாச்சும் விழுந்தீங்கன்னா முடிஞ்சது இவ்வளவு டேஞ்சரான ஒரு இடம் தான் எங்கேயாச்சும் நம்ம உள்ள போயிட்டோம்னா ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும் சன்லைட் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அங்கங்க சில ஸ்பாட்ஸ்ல மட்டும்தான் சன்லைட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படி ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும் போது நைட் யோசிச்சு பாருங்க இன்னமும் டார்க்கா தான் இருக்கும் உள்ள நம்ம போக போக ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டே போகும் அதனால உள்ள போனீங்கன்னா மூச்சு விட முடியாது அது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் இதுவும் டெத்துக்கு ஒரு காரணமா இருக்கும் இன்னொரு காரணம் என்னன்னா உள்ள நிறைய ராக்ஸ் இருக்கு கல் இருக்கு அது உள்ள நம்ம போய் விழும் போது நம்மளோட மண்டை அந்த ராக்ல பற்றுச்சுன்னா அப்பவே நம்ம கான்சியஸ்னஸ் இறந்துருவோம் அதுவும் உள்ள போகும்போது மூச்சும் விட முடியாது அவ்வளவுதான் பேட்ஸ் சொல்லவே வேணாம் அதோட ஹோம் இப்படி எல்லாமே இந்த கேவ்குள்ள இருக்கு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிறப்போ டோட்டலா சிக்ஸ்டீன் டெத்ஸ் அப்படின்னு
எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க பாடிஸ் எது யாருக்குமே தெரியாது இப்ப வரைக்கும் அவங்க பாடிஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே இல்ல இப்படி இருக்கும் போது ஒருத்தவங்களோட பாடி மட்டும் யாருன்னு தெரிஞ்சு அவங்களோட பாடிய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி சர்வைவர் யாராச்சும் இருந்திருக்காங்களான்னு பாக்கும்போது ஒரே ஒரு சர்வைவர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல நடந்த இன்சிடென்ட் அதுதான் நம்ம மஞ்சுமேல் பாய்ஸ் மூவில காமிச்சிருக்கிறது சுபாஷ்னு ஒருத்தவங்க ஹோல்ல விழுந்துருவாங்க சிஜுன் அவரோட ஃப்ரெண்ட் சுபாஷ ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க கோஸ் பாம்ஸ் மொமெண்ட் தான் ஃப்ரெண்டுக்காக இந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கும் போது நைன்டீன் இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குன்னு நான் சொன்னேன்ல அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது அதிகமா பேசப்படவே இல்ல அதை பத்தி தான் இப்ப நான் உங்க கிட்ட சொல்ல போறேன் என்னதான் ஃப்ரெண்டுக்காக பண்ணாலும் தட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரைட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் ஒரு எமோஷனல் கனெக்ஷன் அவங்க கூட இருக்கும் அது வேற யாருன்னே தெரியாம கொஞ்சம் கூட ரிலேட் ஆகாத ஒரு பர்சனுக்காக நீங்க பண்ற விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் மே தேர்டீன் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க அப்பெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது கேட் கிடையாது எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுமே கிடையாது இந்த இடத்துக்கு நீங்க எங்க வேணாலும் யார் வேணாலும் போலாம் ஏன்னா அது வரைக்கும் எந்த டெத்துமே வந்தது கிடையாது இந்த டேட்க்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பர்சன் யார் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஷின்பக நாடார் அப்படின்றவரு போதுமே எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் இயர் அவரோட கிராண்ட் சன்ஸ கூட்டிட்டு இந்த கேவ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு போவாராம் இது அவரோட ஹேபிட்டாவே வச்சிருந்திருக்கா ஏன் என்ன அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே தெரியல அவருக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி என்ன பண்ணாரு இந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்ல கையில எடுத்துட்டு உள்ள தூக்கி போடுவாராம் அது உள்ள தூக்கி போடும்போது அந்த கல்லோட சத்தம் இருக்குல்ல அந்த சவுண்ட் எவ்வளவு தூரம் போகுது அது எங்க போய் விழுது அது எல்லாத்தையும் அந்த டைம் நோட் பண்றது இவரோட பழக்கமாவே ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி மே டுவெல் அவரோட கிராண்ட்ஸ கூட்டுக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கார் கிராண்ட்ஸ கார்ல உட்கார வச்சுட்டு நீங்க இங்க இருப்பா நான் உள்ள போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ல உட்கார வச்சுட்டு உள்ள போயிருக்கார் அப்படி போனவரு திரும்பி வரவே இல்ல நைட் ஆயிடுச்சு எவ்வளவு நேரம் ஆகியும் தாத்தா வரலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பசங்க அழுக ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க அந்த அழுகிற சத்தத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பக்கமா அதுல யாரோ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கும் போது இந்த பசங்க அழுதுட்டு இருக்கிறது தெரியுது என்னன்னு கேட்கும் போது இந்த மாதிரி தாத்தா உள்ள போனாரு திரும்பி வரல அப்படின்னு அந்த பசங்க சொல்றாங்க இதுக்குள்ள போயிருக்காரா இதுக்குள்ள போனவங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தான விஷயமாச்சே அப்படின்னு அவங்களுக்கு சந்தேகம் வருது ஆனா இருட்டாகிறதுனால உள்ள போய் பார்க்க முடியல அவங்களால அடுத்த நாள் காலையில பாக்கலாம் அந்த பசங்களை கூட்டிட்டு போய் விட்டுறாங்க அடுத்த நாள் மார்னிங் மே தேர்டீன் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் அன்கிதா இந்த பக்கம் போய் எல்லாரும் பாக்குறாங்க அவரோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு அவர் வலிக்கி விழுந்த தடயமும் இருந்திருந்திருக்கு அவர் எப்போதும் போகிற அதே இடம் தான் எப்பவும் வருஷம் வருஷம் போற அதே பிளேஸ் தான் அதே மாதிரி தான் பண்ணிருக்காரு ஆனா இந்த தடவை விதி அவரோட வாழ்க்கையில வெள இப்ப இவர் விழுந்திருக்கிற டெப்த் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேர் முயற்சி பண்றாங்க உள்ள போறாங்க உள்ள போக முடியல பாரப்பாறையா இருக்கு வெளியில வராங்க என்னடா உள்ள போக முடியலன்னு சொல்லி போய் போய் நிறைய பேர் இப்படி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த செண்பக நாடாரோட ஃபேமிலி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க யாரு வந்து உள்ள இருந்த அவரை வெளியில எடுத்துட்டு வரீங்களோ அவங்களுக்கு காசு தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் தெரியல பட் உண்மையாலுமே அவங்க காசு கொடுக்குறேன்னு சொன்னது உண்மைதான் காசுக்காக நிறைய பேர் முயற்சி பண்றாங்க ஆனா அவங்களால முடியல இந்த சமயத்துலதான் நம்ம ஹீரோ வரார் குப்புசாமி நாயுடு மஞ்சுமேல் பாய்ஸ்ல சிஜு அப்படின்ற பர்சன் ஃப்ரெண்ட்காக பண்றது வேற நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குப்புசாமிங்கிறவருக்கும் இந்த ஷின்பக நாடாருக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷனும் கிடையாது முன்ன பின்ன ரெண்டு பேரும் பார்த்தது கூட கிடையாது யாரோ ஒருத்தவங்க உள்ள விழுந்துட்டாங்க எல்லாரும் சுத்தி நிக்கிறாங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க உள்ள போறாங்க வெளியில வராங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம உள்ள போய்தான் பார்ப்போமே என்னதான் அப்படி ஆயிர போகுது அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தினால உள்ள போறதுக்காக தயாரானவர் தான் இந்த குப்புசாமி அந்த மாதிரி இவர் உள்ள போறாரு யாருக்காக உள்ள இருக்கிறவரை காப்பாத்துறதுக்காக மட்டும் உள்ள போறாங்க பாடி தெரியுதான்னு பாக்குறாங்க உயிர் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் உள்ள போறாரு அப்படி போனவருக்கு என்ன பார்க்க முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட பாடி குப்புற கவுந்து கிடைக்கும் உடம்புல ஃபுல்லா அங்கங்க ரத்தம் இந்த மாதிரி தான் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு உடம்புல எந்த ஒரு அசைவுமே இல்ல அதனால இறந்துட்டாரு அப்படிங்கறது தெரிய வருது 
அவர் எவிடென்ஸ்க்கு என்ன பண்றாருனா அவர் போட்டிருந்த அண்ணா கயிறு கோல்ட்ல இருக்கிற அண்ணா கயிறும் அவரோட பர்ஸும் அவரோட பெண் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வராங்க மேல வந்து அவங்க குடும்பத்துல எல்லாம் குடுத்ததுக்கு அப்புறமா தெரிய வருது இது அவரோடது தான் அப்படின்னு சொல்லி யாருனே தெரியாது எந்த பழக்கமும் இல்ல யாரோ ஒரு மனுஷன் எங்கேயோ இருந்து வந்து உள்ள இருக்கிற காப்பாத்துக்காக இந்த மாதிரி பண்ணார் அவர் உள்ள உயிர் இல்ல அப்படின்னு இருக்கும் போதே இவனால அதை ஏத்துக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு இப்படி இருந்தும் அந்த குடும்பம் எல்லாம் எப்படியாச்சு அந்த பாடியாச்சு வெள்ள எடுத்துட்டு வந்து எங்க கிட்ட குடுங்க அப்படின்னு கதர்றாங்க அந்த சமயத்துல உள்ள போறதுக்கு தயாராவுறாரு குப்புசாமி நாயுடு ஒரு லாரி ஃபுல்லா வெறும் கயிறு ஒரு துணி அத மட்டுமே வச்சு உள்ள போறாங்க இவர் உள்ள போகும்போதும் இவர் உடம்புலயும் நிறைய அடிப்படுது அதை எதையுமே பெருசா எடுத்துக்காம உள்ள போய் அவரோட உடம்ப தூக்கிட்டு வெளியில வரார் அந்த காச கூட இவரு வாங்கல உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்தவர் எதுவுமே பேசாம அவர் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு மூணு நாள் யார்ட்டையும் பேசாம சாப்பிடாம ரொம்ப கவலையா இருந்திருக்கார் நைன்டீன் இறந்து போயிட்டார் இந்த விஷயம் உங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் சி மஞ்சுமேல் பாய்ஸ்ல ஃப்ரெண்டுக்காக பண்றாங்க அதையே நம்ம வந்து இவ்வளோ எமோஷனலா மனித உழுந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது அப்படின்னு அந்த லைன் வரும்போது நம்மளுக்கே ஒரு கூஸ் பம்ஸ் வருது இல்லையா இதை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க செய்வீங்களா யாரோ ஒருத்தவங்க உள்ள இருக்கிறதுக்காக உங்க உயிரை பணைய வச்சு உள்ள ரிஸ்க் எடுத்து போக உங்களால முடியுமா இவர் பண்ணிருக்கார் ஆனா இது பெருசா பேசப்படவே இல்ல செண்பக நாடாருக்கு ஒரு மெமோரியல் மாதிரி ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு ஆனா குப்புசாமி அவங்களுக்கு ஒரு மெமோரியலோ எதுவுமே இல்ல அவருக்காக ஒரே ஒரு போர்டு மட்டும் இருந்திருக்க அவர் பேர் போட்டு ஆனா அந்த போர்டும் டைம் போக 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 எங்க போச்சு காணா போயிடுச்சு அப்படியே போயிடுச்சு குணா கேவ்ஸ் டெவில்ஸ் கிச்சன் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் இருந்தாலும் ஸ்டோரிஸ் இதுக்கு இருந்தாலும் உண்மைகள் அப்படிங்கறது சிலது இருக்கதான் செய்யும் இதனாலதான் இது டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நைன்டீன் இந்த டெத்து அப்புறம் குணா கேவ்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அது வரைக்கும் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஒருவேளை எந்த டெத்துமே நடக்காம இருந்திருந்தா இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர்ல நம்ம எல்லாருமே இந்த கேவ்ஸ்க்கு போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் பட் நம்ம உயிர் போயிருந்திருக்கவும் சான்சஸ் இருக்கு மேபி இத பண்ணி நம்ம உயிரை காப்பாத்தி இருந்திருக்காங்க டேஞ்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சர் மஞ்சுமேல் பாய்ஸ் மூவினால எப்படி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல நடந்த இன்சிடென்ட் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துச்சோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு இப்படி ஒரு மனுஷன் இருந்திருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும்